，你你可过来了，你再不过来，啊、我都准备上老站人家去呗。这是啥情况、啊？你给我看看，赶紧看看。哎呀，这都是还用保护盒装起来，这都是银元啊。嗯，大头，总共是六块，数量对吧？对对。呃，刚才你说要出手银元，就是这几块是吧？是的，你给我看看，俺老丈人给我说他多值钱，说一块三四千，再管值一万多吗？我都不相信。嗯、呃，你老丈人给你的，老丈人给你的银元为啥要卖啊？这，这俺这边刚结婚没几天嘛，不是？啊，刚结婚。对，那等于说这是嫁妆银元。对，说是嫁妆银元，这前几天才送过来，前几天、啊。结婚结了婚，啥也没有给。前几天给朋友一块喝酒啊，我想看看，想着啥也没给，然后不是，回去一生气，打了他一顿嘛，打谁一顿？打你媳妇儿？对。那你为才结婚就打你媳妇儿，这能行？俺这边结婚都是陪送东西，闺、嗯、女结婚都陪送啊。然后要么陪送钱，要么陪送车，要么陪送房，这他啥都没有，然后就生气，一生气喝点酒嘛，嗯，打了他一顿。在前两天他。俺老丈人、老丈母娘过来啊，给几块债，他说多值钱，多值钱，我有点不相信，你给我看看。哦，那你老丈人说了，这几块银元能值一万块钱？他给我说一块三四千，我也不知道。哦，那你是今天过来就是打听打听价，不准备出手是吧？他能值一万块钱，我都卖给你。哦，要出手？对，现在就是要出手。哦、行行行，因为。嗯、呃，你这老丈人没赔送东西就打人，首先你这不对。嗯、呃，再一个呢，刚才你也说了，这都是你的嫁妆银元，说实话你不应该卖，你真是缺钱了再出手。你这这这才给你到手上就往外卖，也不合适吧？这个事儿有没有跟你媳妇儿讲啊？给他讲啥？赔送过来的都是我的东西，嗯、卖不卖我说了算。现在手头有点紧，我就是要卖。哦，去打牌都没钱，打牌都没钱，我的天呀！你这刚结过婚，不好好生活，不好好工作就打牌，哎，这样，哎，我先给你估估价吧，行吧？先给你估估价。我刚才大概看了一下，总共是六块银元，都是大头，品相都不错，我看都带钻光。你看这个九年中发，确实非常好。嗯、呃，这样吧，你能打开一个我看看吗？打开我看一下。我看一下边尺，因为这壁面挺干净，我就怕。啊，没事没事，我自己来，这这这就好弄了。看一下边尺，哎，还是老的。一眼开门，品相不错。哎，我看了啊，都是十年、九年。没有八年的，不过好在品相都是钻光的，没有流通过的。这一块我们现在能收个两千块钱，嗯，这六块我能给个一万二。这六块一万二，那给你吧。这两天也缺钱，这打牌都有本钱的。打牌有本钱了，呃，这样，今天这个东西呢，我还真不能收你的。你要是呃想出手呢，你这样，你回去啊。呃，领着你的媳妇儿，跟你媳妇儿一起商量好，然后到时候你到我店里一趟，行不行？到时候咱俩再交割，这东西没问题。那你给我吧，不是我你不收，有人收，我去其他地儿看看。不是你，你听我讲啊，老弟，你这还年轻，刚结过婚，你就说你收不收吧？我肯定收，但是你到时候你得跟你媳妇儿一起，你听我讲，别因为这几个东西生气。你说你前一段时间才才打你媳妇儿，你老丈人还有丈母娘给你送过来银元了，是不是？是这多好呀，好好过日子呗。你说没赔上东西，这不是现在也赔上了，是吧？这东西放在家里一般都当传家宝。你说你就为了打牌就卖了，你万一输了，你到时候还卖啥？是不是？啊，不合适，年轻人得好好工作啊，你不能天天想着去打牌，是不是？你实在想出手。我就我说的，到时候领着你媳妇儿，你到我店里去一趟，行吧？你媳妇儿同意卖了，因为这是你们两个人的东西，你们两个人都同意了，到时候我再收，行不行？行，我回去给他说一下。行行行，那就这样说。嗯，你好，想弄点啥？弄点啥？我跟你说啊，今天大漏来了。今天大漏。
这俩姻缘，我感觉你都没见过。那这俩银元我确实没见过，怎么还骑马呀？这这上面是谁呀？这古品是谁？我说不了，但是这些东西都太少见了。戴个眼镜，嗯，孙中山吧？你看看，那这个哇，也是骑马的。对，这是袁世凯，差不多啊。嗯，我的天呀，红线纪元，那肯定就是袁世凯了。这个东西和我有缘，哎，跟你有缘，老哥，你这是从哪儿来的呀？这？买了别人家传的，哦，买买的别人家传的。那一天去逛古玩街，八、啊、十岁的老头，我看他正在卖家传的银元。哦，我直接一万块钱一块，接了大楼。在古玩街上、嗯，一个老头，对，卖家传的银元，对，然后多少钱一块？一万一块，一万块钱一块，两块两万。对，你给他拿下了。对，我跟你说，哎，他家祖上是在南京，以前民国的时候当大官。哦，祖上在南京当大官，这都是他祖上下属送给他的。哦，明白了吧？哦，下属送给他的。对，那你看来这这这、嗯、这种古品的，我这都没见过。古品跟我有缘，跟你有缘，百十年的东西又到我手里了。我的天呀，跨越百十年，现在到你手上了。现在有人家为啥一万块钱卖给你啊？俺俩投机啊，他八十岁，我四十岁，忘年交，忘年交。哎，你我的天呀！哎呃，你觉得这种孤品能卖多少钱？能卖多少钱？我的要求不高啊，这个二十倍的回报就够了。哦，你的意思是二十万？对，二十万回报，二十倍的回报，立马都卖。哦，一块二十万，两块四十万，差不多。老高，你这要求有点低呀、啊嗯。你想一下，你不是银元孤品、嗯，对不对？嗯。你像孤品，沾上孤品的银元，嗯，说实话，没有个几百万、几千万都下不来啊。啊，我这是小股品，小股品。对，反正我买了便宜。呃，行，老哥，我先跟你说一下啊。嗯、呃，咱不说老头讲的这个故事啊，是真是假？嗯嗯，他祖上是不是嗯，就是民国那时候的高官，咱也不知道。嗯，无从查证，对不对？对那是。哎，咱们就说这个银元啊，就这两块银元。嗯，我这搞银元搞了好几年了，嗯，没见过。你没见过太正常了啊。就是因为孤品，所以没见过，是吧？我都没见过，你也没见过，哎、没见过，你就敢花两万块钱买？真的，我看你这讲鞭子啥都对，啥都对。嗯，鞭尺，你说鞭尺了，咱们看一下鞭尺。嗯，我的天呀，嗯、老哥、嗯，你看这两块银元的鞭尺一模一样。这这这是一个造币厂生产的，肯定一样。哎呀，老哥还对银元有所了解呀、嗯，还知道一个造币厂生产的。对。嗯，想象一下啊，呃，在民国的时候，刚开始这个，袁世凯红线纪元，对不对？嗯，那时候袁世凯掌权的时候，他的这个造币厂，你知道在哪儿吗？不知道，在天津。哦，在天津。哦，然后孙中山建立南京政府的时候，你知道他的造币厂在哪儿？啊，在南京啊。哦，他所以说他俩就不是一个，嗯，就不是一个时代的。哦。中间隔着年份呢，怎么可能说一模一样？你意思是，这是假的臆造？你知道臆造是什么？不知道，臆想出来的呀，还骑马？哪有银元骑马的呀？这，这不是骑马了，不是烧吗？骑马的烧，看着鬼屋。那你咋不弄一个开坦克的呀？那更烧。<笑>不开玩笑，你能给多少钱吗？不是老哥，你不不是你。你咋想的？这东西能找到让老头啊，赶快给他退了。嗯，什么什么，还祖上是大官，他骗人呐！哦，骗你钱的，你到古玩街上听故事，听听就得了，还真花两万块钱去买，还想着卖二十万一个，愣没见成。人家啊，人家家传的传了几十年了，人家就不知道这个东西值钱，到你这儿啊，卖你一万块钱啊，你就你知道值一万块，值值钱。还孤品，老头没手机，知道吧？没手机，对他信息不发达。哎，好了，老哥，你赶快去找他吧，嗯、能退给退喽。哎，我看你看的也不太准。没事，你找高手看看。你好，想弄点啥？你赶紧给我看看，老板，我怀疑我被骗了。被骗了？嗯，对。啥情况呀？这是？这是在哪买的？还买来的，买上。我是一个卖烧饼的。啊哦，卖烧饼的，对，在学校门口啊，生意还不错。哦，那生意不错就好。你这年的辛苦钱，你也知道，大烧饼起早天黑的。哦。然后呢，我卖了有两个月，我不是放那里有个钱罐子
、呃，那是。呃，有人想扫码了，他可以扫码；不想扫码，他就丢一块钱，吃几个丢几块钱嘛对对。哦，一块钱一个。啊，对。那。然后呢，我这两个月我一检查出来，里边有好些三分之一带有这种钱。三分之一都是这啊、嗯，对啊，你以为被骗了？然后我不懂啊，因为上面写的是中华啥民国，嗯嗯，然后我都不懂这是啥东西，我还正在辛苦钱。你想这这点的人啊，连我这种人的钱都骗，我就说拿我的钱一看，这是啥东西？到底？我看着这样，我估计你这个摊位应该在小学门口。嗯，对对对对，是吧？特别大，我觉得初中生都干不出来这事儿。为啥？为啥？嗯，你没看，这都是老钱币吗？中华民国九年，中华民国，嗯、呃，还有这一个是十一年的，嗯，这都是小银行啊。这这些东西，我一个卖烧饼的，我懂这种东西吗？哎呀，这你没被骗，我跟你这样说，你这飞来横财啊，这是。为啥这样说？这是银的。这是哪是银呢？这光牛的玩意儿，这看着那么新。你看一下这个，嗯，中华民国九年是吧？嗯，对，两毫银币，这是民国那时候的小银行。啊、对呀、啊，我认识上面。银元你知道吧？呃，知道。袁大头、孙小头啊，这我那是一元的，这个是两角的，没见过。就五个这样的，嗯，五个这样的换一个袁大头，那我不是更亏吗？五个才换一个。我咋发现你有有点傻呀？袁大头那是银的，可不是说现在的一元呀。啊，你民国的那个袁大头一元银大头，你知道换算成现在的购买力有多少？你知道？那是七八百。嗯，并且因为那是老钱币，现在都涨价了。像这种，嗯，咱不说袁大头了，咱说这个，这是这个是都是广东省的。你要是其他省份的，那价值就高了。呃，这种广东省的是，说实话，在银行里面数量最多，存世量最大。但是这一个就这品相，我估计也得百十块呀、啊。就这一个，一个一百块钱左右。这东西我怀疑它是假的，不假。用了百十年的东西不可能那么新。呃，这是我我跟你这样说，我估计啊，这拿小朋友可能拿来家拿家里家长收藏的这种，这明显的有的是洗过的。嗯，你看这上面还带包浆。嗯。品相都非常好，嗯，品相。你说你等于说你一个烧饼换一个，换一个这个，这会是拿个小孩干的事儿嘞？这是一东啊。那你反正不管哪个小孩干的事儿吧，这东西太多了。你要是偶尔弄一个，咱说说实话，这个飞来的横财啊，咱们可以接受。这你还不能，还不能出手呢。说实话，你还得给他留一留呢。这你这总共有多少个？一百四十个，我出了。一百四十个，嗯，对，一百四十个，一万多块，就这一万多块。对，这肯定是小孩偷偷拿家里面的这种当硬币，在你那儿买烧饼了。啊，那应该是他给我，我也不会看那个钱罐子，他丢一个丢一个，我听见声响，我想着就是一块钱。你再放一放，这这现在你不能出手啊！这说实话，搁谁家里这一万多块钱，这也是一笔不小的财富啊。那我肯定要卖了。啊，为啥要卖了吧？因为这小孩他拿着要骗我的烧饼，所以说这东西都是我的了。哎，那小孩有的时候可能不懂事儿，给你弄弄过来了。这意外之财，这都是我的菜。刚才你不是说了吗？啊，这东西我值一百块钱一个。啊啊，对不对？对，我给你九十块钱一个，中不中？咱俩合伙挣这笔钱。九十块钱一个。啊，对。呃，按正常来说，我肯定能要，但是你现在这种情况，我没法要。你说实话，人家小孩说不啥也不懂，把这当一块钱买烧饼了。你说你这现在已经知道了，你还要去卖，这不合适呀。其实我的菜啊，对不对？那实在不行，老板，你是不是感觉挣的少啊？嗯，五十，咱俩对半分。五十啊，对你五十一个，五十块钱一个我都卖给你，咱俩对半分。不不不不，我说实话啊，我建议，呃，你先还放着，万一哪啥时候人家家长来了。我跟你说，你还得退给人家。赖老板，你赶紧给我看看，这值不值二百块钱？值不值两百块钱？嗯，老哥，这是啥情况呀？哎呀，这是我今天早上收了快递啊，啊、哦，就是让还是到付，让我付二百块钱，付两百块钱。对，我想给你拿过来点，你想看看。哦、哎，你看，瞅瞅，这是在网上买的吧？这我买的东西，这我一拆开之后，这不是我买的呀、啊，这不是你买的？对呀、啊，不是你买的，人家给你寄过来了。
。对呀、啊，他还让我付二百块钱，你说这钱花的冤枉不冤枉？哦，等于说你就付两百块钱，我看你那一大箱子。对呀、啊，我等于百十个了还。哦，百十个啊、嗯！哎呀，老哥，等于说你没在网上买这些东西，然后快递员直接给你寄过来了，然后就收了两百块钱快递费。对呀、啊，这二百块钱我今天来了目的，看我花的冤不冤。花的冤不冤？哦，找不好被被骗了。哦，你害怕被骗了？嗯，觉得这些东西不值两百块钱。这该过年了，这个快递啊，有些都是专门骗人的。哦，我知道。二百块钱。对，有的是到付专门弄那些垃圾东西。对，所以说这些东西，我就看看到底是是不是真的。哎，哥，我现在先给你吃一个定心丸。嗯，这些东西都是真的，都是真的。对，并且价格不菲。像这一块大头啊，这个一千多，一块一千多，你这一百多块十几万，乖乖，这会不会是快递员给弄错了呀？不讲是是不是弄错了？上面写的是不是你的电话号码吧？是我的电话号码，还是我的名字？我这也是发大财了，发大财了。对，我没想到二百块钱我给中彩票了。那你要是咋说呀？那确实是飞来横财。嗯，但是这个财啊，咋说呀、啊，老哥，这这这太多了嗯。嗯，我觉得你还是得给那个快递员联系。嗯，为啥？这不是说三百五百的，你说弄个弄个东西，你说咱得到了就得到了。嗯，这一下十几万，嗯、不是一百多枚吗？对呀、啊，一十几万的东西，老哥，嗯、这不是说你你上来就想捡漏啊？不，里面你看还有其他版，甘肃版的更贵哦。甘肃的像这个，估计得两千左右吧。两千？对。你这这里边如果有值钱的，估计价格更高。不是，你得那个啥一点。不是，你这说半天了，我一直没搞明白。啊，我去有手术带头，是不是往那一坐？我怀疑是不是谁给你记错了？没有，这上面。那你这你你跟快递员联系联系，跟快递员联系联系。不是，这东西是对的。我刚才看了一下，嗯，这都是真的，并且都是苹果级的。嗯、哦，这是公博的盒子。哦。我去国投所、啊，过去有手术带头。现在我这忙半天的给我了，我咋么再给他联系呢？呃，我觉得是，你看你跟那个寄件方，嗯，就是寄件方联系一下。看不到，你没事你找找找找，要不然跟快递员联系一下。这不是，这价值太高了，这价值太高了。不是说你，你说真是值个三百五百的、嗯，咱给拿了，这都不要紧。嗯，这一下十几万、一二十万的东西，这开不是开国际玩笑吗？嗯，对不对？那我不联系。啊，你要是感觉是真的，我先放了。他要是过来找我，以后再说。他不找我，我不是发财了吗？呃，那你先放着也行，或者是你报警也可以。嗯、但是这个东西、嗯、为啥这价值太高？嗯、你想一下，你是一二十万的东西啊，这嗯，开玩笑呢，对不对？那不是，我感觉你是不是看错了？我没有看错，是不是就是不假来的？不不不不，这不假，我随便拿一个，你看，嗯，我搞这个的，这一眼开门就不看盒子，咱就光看冰，这一眼开门的东西、嗯、都是真的，真的，这像这个就是一千多块钱，这个能值多少钱？一千多万、嗯，一千多，对，我们收现在这个，我们也收到一千二，一千二一块，我们收一千二，你算一下，这这这这么多东西，你好好跟那人家联系联系吧，这这东西你不能、嗯，说实话，不能单独处理。不能单独处理。对，那反正我感觉着吧，啊，这个东西，你感觉要发财了？对，发财了。<笑>我正好是今年过年没钱，今年没挣到啥钱。不是老哥，我建议啊、嗯，你先报警。你这这不，我先再说吧，我先回去再说吧。嗯。为啥呢？因为这个东西他都给那收购带头了。那那那行那行那行。您好，想弄点啥？老板，你看我这银元光值多少钱？银元能值多少钱？对。呃，你这总共是六块银元，数量对得上吧？对。嗯，你这银元从哪儿来的呀？这是我结婚的时候，俺爸给我的银元。哦，结婚的时候父亲给的，那这算是嫁妆银元了。嗯，对吧？对。嗯，看起来都是一眼开门的老的呀。呃，这为啥要出手啊？这？你别提了，这大过年的，闹心的很。啊、嗯，俺老公好打牌哦，这打牌借人家的钱，嗯，借人家的钱，人家撵到家门口了，天天搁家门口堵住。哦，你现在你说人家就要账的到咱家来了？对，天天去，天天去
。这有一个，我看着有点眼熟，好像咱老公以前的一个朋友。嗯。以前朋友，他这里哎，不天天走了，来来了走了，直接住俺家不走了。啊，在恁家不走了？对，住到那不走了。啊，走这过年这咋弄啊？是吧？我说嘞，要不然先给你两千块钱，啊，我还没有多少钱。我说我先给你两千，啊，过年是吧？对对对。便宜，欠他两三万呀。他说啦，这年前咋着得给一万块钱，要不然不给不走。哦，给一万块钱，不给一万块钱不让走。对，就不走了，就不走，就住了了。哦，你这意思就是把这些嫁妆银元先出手了，那啥把钱还他。对，先将他的钱先给了。那你给过两千了是吧？嗯，还得再给八千。对，那你这有点那个啥呀？银元都是老的，呃，确实能值点钱。不过这六块的话，估计八千块钱是卖不了呀。卖不了，卖不了，你看管值多少呗？呃，你咋不跟你老公联系联系啊？你老公没在家吗？你正是找人给他要账来，他会在家，联系都联系不上了，已经、哦、联系不上。对，我的天呀，那你这老公可有点那个啥，回来得好好说一说，本身就不能打牌，对不对？看着你们年纪轻轻的，应该现在应该是奔事业的时候，对吧？你是管得住啊。嗯，我先给你算一算吧，好吧？你这里面啊，你看总共是六块银元，有四块呢都是。大头，并且都是三年的，嗯，你我刚才也看了一下，没有什么版别，然后两块啊是小头，就开国开国小头，孙中山的头像，嗯，也没啥版别，都是普通版的，啊，品相都说得过去，像这大头，我们平常收的都是一千一一块，四块的话四千四，小头呢我们收的七百，两块一千四，这才算下来五千八呀。五千八不说，那五千八得先卖了啊。那是，哎，你看这事儿弄的，嗯、呃，就就跟你老公确定联系不上，你让他给给你老公联系联系，看能不能宽限宽限。那他联系上了，他都不上家来了。哎呀，这事儿弄的，嗯、呃，那这样吧，刚才算的是多少来着？五千八是吧？嗯，我给你拿六千，行吧？我也最多只能给你拿这么多了。因为这本身这东西它没太大的利润，好啊，给你拿六千，那你剩下两千你自己再想想办法，行吧？能联系上老公是最好，啊，那肯定啊，又不是我欠的钱，哎，人家住到家里了，那不是没办法了吗？电视里面我看到过，人家说要账的堵在家里面，说不走，这你说这这现实还真有这事儿，那有，哎呀。那我给你算算吧，好吧，哎，没事没事没事，哎呀，你好，想弄点啥？你看这是啥？我也不太懂。哇，这都是老银元呀、啊，这。我不太懂，看写的是汉字。这不对呀、啊，这。我听着你口音是咱们当地的呀。对呀、啊。这都是云南半月龙，不是咱们这边的东西。你这从哪来的？这个就是我前两天给俺媳妇儿结婚了，她是云南的，她带过来了。哦、啊，你媳妇儿是云南的，她带过来的。一家伙带过来几百斤这玩意儿，几百斤。嗯，对，她说值钱。我想几百斤东西那玩意值钱了，而且我听她家说啊，啊，她太爷爷的父亲，呃，咱这过去叫地主啊，对吧？土地多的叫地主。啊，对，他那给咱这边，因为他那是山区啊，嗯，好多人集中到一个寨子，他是寨主。债主，呃，因为她是女性啊，女性一般给的少，啊、给几百斤啊，空运发过来，我花我一两千块。她，我听她说，她有阿哥几个阿哥，乖乖，那一分都分一几地窖，按地窖算。对，我的天啊！她不说之前这东西那么多，俺媳妇都那么多，她能值钱吗？这咋说呀？你要是搁银元里面，呃，这些东西啊。确实不咋值钱啊，我都说不。但是你要是多了，他就那个啥呀，你比肯定比运费多得多呀，贵得多。贵得多。你运费花一两千块钱是吧？嗯。这你知道这多少钱一个吗？我哪知道？还不来问你吗？那你这一个不得两三百块吗？一个两三百。对呀、啊，一个两三百。你说真是几百斤的话，那可厉害了。这一个才十三克多，这是半元，云南省的半元，酷评三钱六分。一按现在的克数来算，就是十三克多点你要是一斤的话，那得有多少了？一斤多少个？一斤那那得几十个了
，一斤几十个，一个几百块。对呀、啊，一个两三百。东西是老的，这么多，看来你这个你媳妇儿不是简单人物啊。他那寨寨子估计也是大寨子。嗯、呃，我，呃，他之前说了，我也没见过。啊、哦，那我去他。你没去过，你没去过他们老家吗？那肯定得去啊！都结婚了，他还不去嘞？我去他看了、哦，嗯，哎，那真真多，我认为多了不值钱。哦，那是，那这个银元啊，嗯、呃，说句实话，就这半元，你要换一个种类都很贵。就这个云南半元龙，它的这个价格、啊、比较低，嗯，是所有的这个龙洋里面吧，算是价格最便宜的。嗯哎，因为当时云南那边啊，相对来说，那在民国晚清的时候比较落后。你像咱们这边，你看家里面老人都放的什么元大头，那、哦、地主家放的也是元大头、哦、孙小头、哦，对不对？那都是一元的，比这个大，比这个大。嗯，在云南那边呢，好多都是这种半元。为啥？因为云南那边三多，搁以前不发达，穷啊。那一元的已经算是相对来说比较大的大面额的钞票了。哎，大面额的钱，他们那边就就是你平常你不管经商或者干啥，一般都不用那么大面额的，就是半元都已经了不起了，哦，对不对？半元已经了不起了，嗯，所以他那时候那边做的啊，嗯，当时当地的政府铸造的这个一元的就非常少，铸造的主要铸造的就是这种半元，还有两角的、一角的那种小银行。哎，所以这个铸造量是最大的，并且当时云南那边咋说呀？他们那边军阀呀，还是相对来说比较黑心一点。嗯，他做的这个含银量呢，相对来说比较低。你要按正常的这种半元，嗯，他一般含银量应该在百分之八十六左右。哦，但是呢，他铸造的只有百分之七十。七十。对，嗯，比较黑心，所以他这个含银量低，再加上他的。铸造量大，存色量大，所以造成它在银元里面最便宜，嗯、两三百块钱一个，啊、两三百块钱一个、嗯。但是你这个相对来说数量，只要数量上多，嗯、那也是不少的财富呀。那对啊，我本来以为云南多穷多穷嘞，我以为这玩意儿那么多都不值钱嘞。那不会，几百斤，张先生说一斤，一斤有几十个，一斤，你五百克嘛，四十个，三十多个，那差不多。哟，一个二百算六千块嘛一斤。对呀、啊，一块块了，那看来你媳妇儿这陪嫁真是不少，<笑>那不少啊，不少。那这嫌麻烦，嗯、呃，那就别嫌麻烦了，好好放着，啥时候呃不想要了，可以随时过来找我。呃，不不不不，这不放了，太多了啊！啥事儿你说的话到底怎么的？那没事，那我就给你算一算啊，数数数量，行吧？你让我说的真是这个心花怒放、啊，心花怒放。<笑>你这弄的我就想找一个云南媳妇儿了。<笑>你好，想弄点啥？你好，老板，你给我看看我这三块银元、啊，我总感觉朋友他骗我了。哦，你朋友骗你了？嗯，你朋友骗你了？啥情况呀？哦、哎，提起来都着急。嗯、哦，前两天啊，一个玩的不错的伙计，嗯，找我借了一万块钱。嗯，有啥事儿啊？我这个家庭条件也不是很好，一万块钱也不是小数目啊。那确实。每次给他要都拖，每次给他要都拖，这次要逼的没办法了。嗯，我这不赶年底了吗？我去他家要去了。哦他说：“兄弟啊，实在没有钱，哥哥。”嗯，还有嘞，我现在手上有三块都咋嘞？银元。哦，是，确实。而且不是一般的银元，都带什么板，特别贵。嗯，他说的，他是一万一块买的，一万块钱一块买的。对，他这三个不是三万吗？啊、嗯，还有嘞，兄弟，你看这样行不行？我吃点亏，用这三万的东西顶你一万块钱算了。过年了，你还别给我闹了那半扔。啊，用价值三万的银元抵你那抵你那一万块钱的账。我发现他说的什么板都是骗我的，你给我看看到底值不值钱？嗯，我先说一下板别吧。啊，那确实这三块啊，嗯，这个大头确实都带板。哦、第一个是你看上点年右胶芒。嗯。第二个三钩芒，然后这个是武昌板的，确实三个都带板。那这是是这个大头银元呢、嗯，在这个银元里面。嗯，被称为银元之王。首先是因为它的数量多，再一个它的板别多，可玩性非常大。也不是说所有的大头银元啊，只要带板别了，它就值钱。我先给你讲一下吧。是，比如说这个上点年又胶芒，其实它就算一个很常见的一个板别。哦，上点年其实它这个年字，你可以仔细看一下，它这个年字靠着上面这一横靠得很近。
啊、哦，上点粘，这叫。然后呢，呃，它这个它是右胶芒，就是右边芒尖有交叉的地方，哦，就在这儿呢，在这儿。那我知道啊，先生。嗯，这就跟普通的这个大头价格是一样的。我不太懂。不太懂，普通的大头也就一千多块钱吧。一千多块钱，对，这个也是一千多块钱，因为因为这个板别很常见，哦，明白吧？哦、很常见。然后再说一下这个中间这个，这个是三钩芒，呃，主要三钩芒在这个背面夹合这一面，哦，就是它这个有三钩芒、两钩芒这些，其实都是修模来的，修模来的。然后右钩芒这个跟普通的芒比一下吧，对比一下，哦、你看这个，它就只。只有这么短，这个三钩芒呢，这个它，它这一个芒，勾到最右边这一点上了，哦，这这叫一钩，然后还有一个下钩，嗯，下鱼钩，下鱼钩在这儿呢，这明显的有一个钩子，像鱼钩一样，有一个钩子，普通的它是没有的，普通的就没有这个下鱼钩这个特征，哦，还有一个左钩芒，左钩芒在这儿。这也有一个钩，你看普通的它是没有钩的，普通的这里这里没有钩，只有三钩芒，它才有一个钩。哦，嗯，这个三钩芒相对来说要比这个普通的要少很多，像这个怎么着得两三千块钱。两三千。对。哦，那你看。两三千块钱。然后咱们说最后一个啊，最后一个好像是武昌版的，对吧？武昌版的就很好区分，但是它最主要的。是曲英，曲英，正常的这个英带啊，在这是直直的，是没有这一折，然后它这个武昌版多了一折，普通的这个英带，你看这，它它没有这一折，武昌的也能值个三千块钱，三千块钱，对。那那这我原我这这是细、哎，我看那一点我都看的都一样。当时对这个银元没有研究过，那是看不出来的。哦，那这三个总共加一块，你给我算多少钱？三个，这像这两个五千块钱没啥问题，加上这个六千，六千多点。咦，我都说俺、啊、这朋友不要脸吧？那是，那你跟这个一万还差点意思。他说，他说一块一万买回来的，那可能是说的有点大了，不可能有这么高的价格。对对对，我赶紧找他去。没事没事，您去找他。